আমি তোমাকে যা দিয়েছি যা দিতে পারি তাই নিয়েই এই জন্মে সুখে থেকো যা দিতে পারি না তার দুঃখ এমনিতেই আমাকে মর্মে মর্মে দুঃখী করে রেখেছে সেই দুঃখ আমাকে চেয়ে তুমি আর বাড়িও না এইটুকুই প্রার্থনা এই ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোনের যুগে এরকম চিঠি কেউ লেখে কি না জানি না কিন্তু ইন্টারনেটে কি এরকম চিঠি কাউকে কখনোই লেখা যেত আমার মনে হয় যে ইন্টারনেট কাজের পক্ষে খুবই ভালো কিন্তু আমার তোমার মতো সম্পর্কে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য নয় আজ আমরা শুনব বুদ্ধদেব গুহের উপন্যাস অবেলায় এর তৃতীয় পর্ব এর আগে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম যদি মিস করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে থেকে শুনে নিতে পারেন বৃহস্পতি চাটা নিয়ে এলো চা খেয়ে ওরা স্নানে গেলেন সব ঘরে অ্যাটাচড বাথরুম আছে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার আগে বললেন আমি স্নান করে একটু বিশ্রাম করব ত্রিষা ফিরলে তোদের খিদে টিদে যদি পাই তোরা খেয়ে নিতে পারিস আমি পরে খাব আর শরীর ভালো না লাগলে নাও খেতে পারি ফোন এলে ধরিস কেউ এলে দরজা খুলে দিস কি হলো দেখে নিয়ে দরজা খুলিস দিনকাল ভালো নয় গতকাল সন্ধে বেলাতেই স্বর্ণালী অ্যাপার্টমেন্টে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেল আমাদের বাড়িতে নেওয়ার মতো তো কিছু নেই তবুও হাত ঘড়ির জন্য টিভির জন্য ডাকাতি হয় আজকাল পুলিশ তো কিছু করে না পুলিশ আবার কি করবে এত মানুষ পুলিশের দোষ কি পুলিশ ভগবান হলেও কিছু করতে পারত না জনসংখ্যাই তো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা অথচ তা নিয়ে কোনো দলেরই মাথা ব্যথা নেই এক ফোটাও এ কথা বলে বিরক্তির সঙ্গে দরজা বন্ধ করে ওরা ভেতরে গেল ঘরে গিয়ে জামা কাপড় সব ছেড়ে একেবারে নিবারণ হয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালো বহুদিন পরে নিজেকে মনোযোগ সহকারে দেখল ভাবল ওর কি এমন আছে যে অগ্নি আজ তাকে এমন পাগলের মতো পেতে চাইল এত বছর ধরে ওর কাছ থেকে ঠাই নাড়া হলো না তারপর স্নান ঘরে গিয়ে ঠান্ডা গরম জল মিশিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো ওরা খুব ভালো করে সাবান মেখে শরীরের মধ্যেও একটা জলন বোধ করছিল অগ্নির ওপরে যেমন রাগ হচ্ছিল তেমন তার জন্য দুঃখ হচ্ছিল বেচারা তার পক্ষে এতদিন ধরে এত কিছু করার পরে একদিন অরাকে শরীরে চাওয়াটা অপরাধের নয় সে দেবতা বলেই এতদিন যায়নি দেবতাদেরও তো চাওয়া থাকে অরা জামা কাপড় বাথরুমের কোনাতে রাখা ডায়টি লিলেন বক্সে ফেলে সায়া ব্রা কিছুই না পরে শুধু নাইটিটা পরে বিছানাতে এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘড়িতে দেখল সাড়ে দশটা বাজে দরজা খুলে রান্নাঘরে গিয়ে বৃহস্পতির কাছে শুনল যে ত্রিষা ও রুরু দুজনেই খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে কালোদের দুজনকেই নাকি সকাল সকাল বেরোতে হবে ওরা বললেন তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো বৃহস্পতি আমি কিছু খাবো না দুটো থোকা অন্তত খাও মা না গো শরীরটা ভালো নেই আমাকে ঘরে এক বোতল জল আর একটা গ্লাস দিয়ে যাও কাল ওরা যদি সকালেই বেরোয় তাহলে খাবার কিছু আছে তো সব আছে মা রুটি ডিম দুধ কর্নফ্লেক্স চিঁড়ে ফল যা বলবে ওরা তাই বানিয়ে দেব ঠিক আছে আমার উঠতে একটু দেরি হলে ওদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিও না খেয়ে যেন বাড়ির বাইরে কেউ না বেরোই তবে ওরা বেরোনোর আগেই আমি অবশ্যই উঠে পড়ব বৃহস্পতি বলল ঠিক আছে মা ঘরে এসে খাটের পাশে রাখা চেয়ারটাতে কিছুক্ষণ বসে রইল ওরা বৃহস্পতি খাওয়া দাওয়ার পরে ভলুমটা কমিয়ে বসার ঘরে টিভি দেখে রাত সাড়ে বারোটা একটা অবধি বাংলা সিরিয়াল এই ওর রিক্রিয়েশন তারপর খাওয়ার ঘরের মেঝেতে পাখা জ্বালিয়ে ওর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে চুল ছড়িয়ে পাখার হাওয়াতে ওর চুলের নারিকেল তেলের গন্ধ ওড়ে 
চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ ভাবল ওরা আজকের ঘটনার অভিঘাত ওর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে অগ্নির জন্যে যেমন কষ্ট হচ্ছে খুব ও নিজের জন্য হচ্ছে কি ন্যায় আর কি অন্যায় ভেবে ঠিক করতে পারছে না সাত পাঁচ ভেবেও যখন কুল কিনারা পেল না তখন আলো নিভিয়ে শুয়েই পড়ল মাঝরাতে কতগুলো পথের কুকুরের চিৎকারে অরার ঘুম ভেঙে গেল বিছানাতে উঠে বসে শূন্য দৃষ্টিতে পদ্মা দেওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল পথের মারকারি ভ্যাপার ল্যাম্পের খয়েরি আলো এসে ওর ঘরকেও আলোকিত করে দেয় পেলমেটের নিচে পদ্মা একটু ফাঁক করা থাকে তা দিয়েই আসে আলো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে লেখার টেবিলে এসে বসল অরা তারপর চিঠি লেখার প্যাড নিয়ে ব্যাগ থেকে কলমটা বের করে অগ্নিবোকে চিঠি লিখতে বসল চিঠিটা আরম্ভ করেই ওর মনে হল ওর মন শান্ত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে ওর খুব ইচ্ছে হলো যে অগ্নিবোকে একটা ফোন করে দেখে সেও এমন জ্বলছে কি না নাকি বেশি হুইস্কি খেয়ে শান্তি পাওয়ার জন্য অঘরে ঘুমোচ্ছে কিন্তু ফোন তো বসার ঘরে ওর নিজের মোবাইল ফোন নেই ছেলে মেয়েরা নিজেরাই কিনেছে অগ্নিবো অনেকবার বলেছে যে ওকে একটা উপহার দেবে কিন্তু কি দরকার প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে প্রয়োজন বাড়ানোর কোনো শেষ নেই এই বলে ওরা প্রতিবারেই না করে দিয়েছে আজ রাতে এই প্রথমবার মনে হল তার একটা মোবাইল ফোন থাকলে আজ ঘরে শুয়ে শুয়ে অগ্নির সঙ্গে কথা বলতে পারত মনে মনে ঠিক করল ব্যাগ পেটা পেলেই নিজের জন্য একটা ফোন কিনে নেবে অল্প টাকার ক্যাশ কার্ডে চলে যাবে ওর কটাই বা করবে ফোন কলম হাতে অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে আরম্ভ করেছিল চিঠি লেখা কি সম্বোধন করবে ভেবে পেল না আগে লিখত অগ্নিব বাবু তারপরে অগ্নিবাবু তারপরে মশাই তারপরে বন্ধু মাঝে অনেকদিন চিঠি লেখেনি দরকার হয়নি অগ্নিব কলকাতাতে চলে আসায় অগ্নিবই বেশি লিখত আর ওরা সংক্ষেপে জবাব দিত আজ প্রথম সম্বোধন করল প্রিয় বড়শু অগ্নি তারপরই দেখল তার কলম তর তর করে লিখে চলেছে তার বুকের মধ্যে এই সম্বোধনটি যে কতদিন কত ফুলকড়ির মতো সুপ্ত ছিল তাও নিজেও উপলব্ধি করেনি আশিস চলে যাওয়ার পর থেকেই যে প্রিয় বড়শু বলে সম্বোধন করার মানুষ আছে এইটে ভেবেই ওর মনে হঠাৎ শিহরণ জাগল প্রিয় বড়শু অগ্নি এখন রাত কটা বাজে জানি না বিছানার পাশেই টেবিল ক্লক আছে ইচ্ছে করলেই দেখা যায় কিন্তু ইচ্ছে করছে না আমার জীবনে সময়ের কোনো ভূমিকা সম্ভবত আর নেই গত সন্ধ্যেতে তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে জানি না তুমিও জেগে আছো কি না তোমার কথাতে আমার মনের ওপরে যে অভিঘাত হয়েছে তেমনই তোমার মনের ওপরেও নিশ্চয় হয়েছে আমার কথাতে এ কথা মনে করে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে কি বলবো জানি না তোমরা পুরুষ তোমরা যত সহজে তোমাদের মনের কথা অকপটে প্রকাশ করতে পারো আমরা তা পারি না আমরা মেয়েরা অন্য ধাতুতে তৈরি নারীবাদীরা যতই সোচ্চার হন না কেন নারীরা কখনোই পুরুষের মতো হতে পারবে না পুরুষের পোশাক পরলে বা আমার মেয়ে ত্রিশার মতো পুরুষদের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে দেশ বিদেশ চষে বেড়ালেও নারী আর পুরুষের তফাৎ থাকবেই এটা বড় ছোট প্রশ্ন নয় এটা গড়নের প্রশ্ন আমাদের সম্পর্কটা পরিপূরণের প্রতিযোগিতা নয় নারীকে নইলে পুরুষে চলে না নারীকেও পুরুষকে নইলে চলে না নারী সে যতই স্বয়ম্বর ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হোক না কেন একজন মনের মতো পুরুষের কাছে সে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে তার শরীর এবং মনকেও নিবেদন করতে পারলে সার্থক হয় 
তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে তা তুমি আশিস চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই চাইতে পারতে একবারের জন্য চাও নিজে সে তোমারই মহত্ব এই দীর্ঘ সময় তুমি শুধু আমারই নয় আমার সন্তানদের জীবনেও যে ভূমিকা পালন করেছ তা অস্বীকার করার মতো নিজ আমি বা আমার ছেলে মেয়েরা কখনো হব তা আমার মনে হয় না তুমি যে শুধু বন্ধু কৃত্যই করেছ তা নয় আমার বুঝতে ভুল হয়নি যে তুমি আমাকে প্রথম দিন থেকেই ভালোবেসেছ তুমি জানো না যে সে ভালোবাসা আমার প্রসাদি ফুল তোমাকে একটা কথা বলি অগ্নি ভালোবাসা নানা রকম হয় ভালোবাসার পাত্র পাত্রীও নানা রকম হয় তুমি ও আমি কেউই সাধারণ নই আমাদের এই অসাধারণত্বের গর্ব যেমন আমাদেরই তার দুঃখ আমাদেরই আজ বাড়ি ফিরে স্নান ঘরে নিরাবরণ হয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সাবান মাখতে মাখতে আয়নাতে নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম আমার কি আছে যার জন্য তোমাকে এত কষ্ট পেতে হবে বা আমি তোমাকে এত কষ্ট দেব কেন আমার কাছ থেকে তুমি যা চাও তা তো যে কোনো মেয়ে এত দীর্ঘদিনের মধ্যে তোমাকে দিতে পারত এখনো দিতে পারে সেই সহজ সুখে নিজেকে সুখী না করে এতদিন ধরে আমার জন্যে এবং আমার সন্তানদের জন্য নিজেকে এত কষ্ট দিলে তুমি তুমি তো এখনো একটা বিয়ে করতে পারো আজকালকার দিনে উনষাট বছর কোনো বয়সই নয় আসলে কি জানো তুমি যে আমার কাছে শুধুমাত্র একজন প্রিয় পুরুষ তাই নয় তুমি আমার প্রিয়তম তুমি যে আমার দেবতা তোমাকে যে কুলঙ্গি ঠাকুর করেছি আমি সেই আসন থেকে তোমাকে নামিয়ে বিছানাতে এনে ঘন্টা খানিকের শারীরিক সুখ পেতে আমি কখনো চাইনি তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো যে তুমি আমার এবং আমার তিন ছেলে মেয়ের কাছ থেকে তোমার সব কৃতকর্মের প্রতিদানে যে নির্মল নৈবদ্য পেয়েছ তার আনন্দের সঙ্গে আমাকে শরীরে আদর করার এলেবেলে কি কোনোভাবেই তুলনীয় তুমি জানো যে আমার ছেলেবেলা কেটেছে হাজারিবাগে আমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম সমাজ কম্পাউন্ডের মধ্যে আমাদের বাড়ি ছিল না বটে তবে আমার বাবা হাজারিবাগের ব্রাহ্ম সমাজের একজন মাথা ছিলেন তিনি বিয়ে ও স্মরণসভাতে আচর্যর ভূমিকাও পালন করতেন অভ্র খাদানের মালিক ছিলেন তিনি গিরিডির মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত ও দেশপ্রেমী আমাদের বাড়িতে যে লাইব্রেরি ছিল তা তুমি আশিসের সঙ্গে আমাকে দেখতে যখন হাজারিবাগে এসেছিলে তখনই দেখেছ সেই লাইব্রেরি ঘরে বসেই তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলে তারপরেও একাধিকবার গেছ তখন আমার বাড়ির অন্য কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না আমি অতি সাধারণ কিন্তু আমি আমি তুমি দেবতা এ জন্মে যা দিতে পারলাম না সেই অপারগতার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা না করতে পারলে আমার লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের প্রিয় তুমি তোমার জায়গাতেই থাকবে চিরদিন আমি এখনো মনস্থির করতে পারিনি আশিসের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতেও পারিনি তা বলে তোমাকে আমি আশিসের চেয়ে একটুও কম ভালোবাসিনি অবশ্যই জেনো এ কথা আমার অন্তরের কথা আমার ছেলে মেয়ে এবং তাদের বন্ধু বান্ধবীদের দেখে এই বুঝি যে এই পৃথিবী দ্রুতই বদলে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে আশীর্বাদ করো তুমি আমাকে জোর দাও আমি যেন না বদলাই তুমি যে কোনো মেয়ের শরীরেই যেতে পারো তাতে তুমি যদি আনন্দ পাও তাতে আমি আনন্দিতই হব এবং মনে কিছুই করব না আমি তোমাকে যা দিয়েছি যা দিতে পারি তা নিয়েই এই জন্মে সুখী থেকো যা দিতে পারি না তার দুঃখ এমনিতেই আমাকে মর্মে মর্মে দুঃখী করে রেখেছে সেই দুঃখ আমাকে চেয়ে তুমি আর বাড়িও না এইটুকুই প্রার্থনা এই ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোনের যুগে এরকম চিঠি কেউ লেখে না জানি কিন্তু ইন্টারনেটে কি এরকম চিঠি কাউকে কখনোই লেখা যেত আমার মনে হয় যে ইন্টারনেট কাজের পক্ষে খুবই ভালো 
কিন্তু আমার তোমার মতো সম্পর্কে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য নয় আমরা অন্য যুগের মানব মানবী অন্য মূল্যবোধে বিশ্বাসী আমরা হয়তো শিগগিরই বাতিল হয়ে যাব কিন্তু তবু ওরা ওরাই আমরা আমরাই এইটুকু গর্ব নিয়েই আমরা বাঁচতে পারি বাকি জীবন এই আশীর্বাদ করো ইতি তোমার চিরদিনের অরা চিঠিটি লিখে টিকিট লাগানো খাম বন্ধ করে অগ্নিভোর ঠিকানা লিখে নিজের হাত ব্যাগের মধ্যে রেখে টেবিল লাইট নিভিয়ে অরা শুয়ে পড়ল চিঠি লিখে ফেলতে পেরে ওর অশান্ত মন শান্ত হল সকালে ত্রিষা দরজাতে ধাক্কা দিল মা মা অরা ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল সাড়ে সাতটা বেজে গেছে পৌনে নটার মধ্যে বেরোতে হবে স্কুলে দরজা খুলতেই ত্রিষা বলল তুমি ভালো আছো তো কাল রাতে কিছু খাওনি এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে আছো কি হয়েছে মা তোমার ডাক্তার সেনকে কি ফোন করব না না কাল শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল সম্ভবত প্রেশারটা বেড়েছিল ব্রেকফাস্টের পরে ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তার সেনকে ডাকি না প্রেশারটা চেক করে দিয়ে যাবেন সে কথার উত্তর না দিয়ে অরা বললেন তুই এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছিস কি করব আজ নটাতে মুম্বাইয়ের বড় ক্লায়েন্ট আসবে প্রেজেন্টেশন আছে কিছু কাজ এখনো বাকি ফিনিশিং টাচ দিতে হবে আমি ব্রেকফাস্টও করে নিয়েছি বেরোতে হবে এক্ষুনি মা কি খেলি দুধ আর কর্নফ্লেক্স ব্যাগে করে কলা আর আপেল নিয়েছি অফিসে গিয়ে কাজ করতে করতে খাব তোর এই অ্যাড এজেন্সির কাজটা ছেড়ে দে এ কি কাজ রাত বারোটা একটা অবধি কাজ শেষ করে আবার সাত সকালে যাওয়া দুপুরে কি খাস কে জানে এমন করলে শরীর থাকবে কাজ করলে শরীর খারাপ হয় না মা বরং কাজ না করলেই খারাপ হয় তারপরই বলল এই নাও দু হাজার টাকা রাখো কাল এটিএম থেকে তুলেছিলাম তিন হাজার রুরু বলছিল তোমার মাইনে হয়নি কাল টাকা লাগবে না ত্রিশা তুই তো মাসে পাঁচ হাজার দিসি আমাকে আমার মাইনেতেই তো কুলিয়ে যাই তোর এত কষ্টের রোজগার তোর কাছেই রাখ তোরও তো ভবিষ্যৎ আছে বিয়ে করবি সংসার করবি ছেলে মেয়ে হবে ভবিষ্যতের কথা না ভাবলে চলবে কি করে তোর বাবার সঞ্চয় থেকে সুদও তো পাই ইনভেস্টমেন্ট এবং ডেভিডেন্টসের তবে কোনো কোনো সময় একটু টানাটানি হয় কিছুদিনের জন্য এই যা দু ডলার কাগজ অলাকে আমি টাকা দিয়েছি মা তাই রুরু বলছিল বুঝি হ্যাঁ তোকে বলার কি ছিল কেন আমি কি সংসারের কেউ নই তা কেন তুই তো দিয়েছি পয়লা বৈশাখ আর পুজোর সময়ে দিয়েছিলি তাছাড়া আটকে গেলে তোর অগ্নি কাকার কাছ থেকেও ধার চেয়ে নেব অগ্নি কাকাকে আর কত জ্বালাতন করব মা আমরা তাছাড়া আমাদের যখন টেনে টুনে চলেই যাই টাকা তো নেই না এমনিতে নিলে ধার হিসেবেই নেব তবে তার দরকার হবে না বোধ হয় আজ চেক পেলে ব্যাংকে জমা দিয়ে আজই টাকা তুলে নেব তাছাড়া ব্যাংকেও আছে কিছু এ নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না তারপর বললেন রুরু কোথায় সে অগ্নি কাকার বাড়িতে গেছে স্নান করে অগ্নি কাকা ফোন করেছিলেন সেখানে খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবে কি হল আবার সাত সকালে তোর অগ্নি কাকার সমন পাঠালেন কি সব কথা আছে নাকি রুরুর সঙ্গে ভালো লাগে না আমার কেন মা রুরুটার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু কম আছে এ কথা বলছো কেন মা অগ্নি কাকা কি আমাদের পর পর নয় তো কি আর আপন হলেও তার কাছ থেকে কত রকম উপকার নেওয়া যায় অগ্নি কাকা নাকি গাড়ি কিনেছেন হ্যাঁ সেই জন্যই তো ভাবনা রুরুটা বড় হ্যাংলা হয়েছে সে গাড়ি তারই ভোগে লাগবে হয়তো তোর বাবার আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্তই তীব্র ছিল রুরুটা একেবারেই তোর বাবার মতো হয়নি অগ্নি কাকাও তো আমাদের বাবার মতো বিরক্তি মাখা মুখ তুলে অরা বলল তুইও দেখি রুরুর মতো কথা বলছিস তার সঙ্গে কি আমার স্ত্রীর সম্পর্ক 
একটা মানুষ নিজ স্বার্থপরা নয় বলে কি আমরা চিরদিনই তার উপর অত্যাচার করেই যাব ত্রিষা জবাব দিল না কোনো বলল টাকাটা রাখো না লাগলে আমাকে না হয় পরে ফেরত দিও তোমার হাত একদম খালি বললাম না ভবিষ্যতের কথা ভাব ত্রিষা হেসে বলল আমাদের বর্তমানটাই ভবিষ্যৎ মা আমরা এই যুগে ছেলে মেয়ে আমাদের কাছে বর্তমানটাই সব টাকাটা তুই রাখ বললাম না যে আমার দরকার নেই মাইনে না পেলে ব্যাংক থেকে তুলে নেব শেষ হলো অবেলাই উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব আজকের গল্প পাঠ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাবেন আশা করছি এর পরের পর্বটি নিয়ে আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করার জন্য চলে আসব টাটা সবাইকে